Mi querido Félix, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de entrar en el espacio. Que usted ha hecho ya una nueva propuesta al Congreso, ¿de qué se trata esta iniciativa, diputada? Sí, mira, atendiendo a la, a la inquietud que surgió y este debate que se abrió eh, desde el año pasado, a partir de esta eh, imposición que se le hizo a, a esta niña Paola de Mañantepec, recordarás que por haber decidido utilizar pantalón del uniforme en lugar de falda, pues al final de cuentas lo que decidió la escuela y, y, el, y los padres de familia es que la niña no podía seguir estudiando ahí, porque si no usaba la falda, entonces no tenía derecho de seguir estudiando. Me parece que esa, ese debate y esa discusión, primero, se tiene que dar. Segundo, me parece que si estamos avanzando con tantas leyes eh, en derrotar estereotipos de género que no son sino estas ideas preconcebidas de lo que tiene que ser una mujer. Tiene, ¿Cómo tiene que vestirse una mujer? ¿Cómo tiene que hablar una mujer? ¿Dónde tiene que trabajar una mujer respecto de los hombres? Esos son los estereotipos de género que están anclados en un machismo, a final de cuentas, y en una profunda discriminación respecto de las mujeres. Entonces, queremos erradicar eh, estereotipos. Y uno, un, un ejemplo clarísimo de eso es eso, la imposición de que las niñas, por ser niñas, tienen que usar falda forzosamente en un colegio. Y me parece que tenemos que ir avanzando hacia la idea de, de que sí se respeten las reglas escolares, sí se respete el diseño del uniforme, pero las niñas y los niños también. Pero en este caso particular, que, que surgió por esto, el caso de, de la niña Paula, pues las niñas tengan la opción de poder elegir si es falda o es pantalón. Puede ser por el frío, a ver, ¿qué nos gusta este, andar con frío las mujeres cuando... En un día común, pues nos ponemos pantalón, ¿verdad? Porque entonces en las escuelas tenemos que quitar la idea de que las mujeres tienen que usar pantalón. Pero Eso es, es necesario. ¿Perdón? Le digo, ¿es necesario establecer una ley cuando puede ser una norma que establezca la misma Secretaría de Educación Pública? Pues, si no lo ha hecho, entonces hay que hacerlo como, como, como Congreso y para eso estamos. Si no se ha logrado hacer o impulsar. Desde, de, desde el eh, ámbito administrativo, digamos, pues hay que hacerlo desde el ámbito legislativo y sobre todo sirve para dejar muy claros los principios y, eh, eh, y que esto no, no pueda ser motivo de, de cambiarse conforme vayan cambiando las autoridades administrativas. Pues lo que queremos es también mandar un mensaje desde el Congreso. Es una iniciativa, sí, hay que iniciar un debate porque es necesario, probablemente, y, 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 es, y eso lo dije ayer en tribunal, eh, y me parece que vale la pena hacerlo, porque aunque parezca una niñedad para algunos, oigan, ahora van a legislar solo mi informe. Sí, sí, pero es un caso muy importante de un ejemplo claro de cómo tenemos que ir erradicando esos estereotipos de género, anclados desde la casa, desde las escuelas. Lo hemos dicho muchas veces. Bueno, pues este es un caso perfecto que, 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 que ejemplifica cómo todavía desde las escuelas te, seguimos con ciertos satanismos que, que, que refuerzan la idea de que las mujeres solo pueden hacer algunas cosas y en este caso, bueno, pues porque tienen falda. Las niñas no pueden brincar, no pueden agacharse, no pueden jugar como pudiera libremente jugar un niño también. ¿Por qué? Porque tienen falda. Muy bien. Y me imagino que ha sido tornada a comisión esta iniciativa para que sea analizada por los diputados y diputadas. Sí, efectivamente se turnó la Comisión de Educación. Hay otras iniciativas de compañeras mías y compañeros eh, eh, que han presentado una, un, un tema similar, así que pues esperemos que pronto ya podamos dar ese debate para, para avanzar en esta legislación. Desde luego. Pues ojalá. Vamos a estar muy pendientes, diputada, del de avance que tenga su propuesta. 